అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ఇంకొక్కసారి మా వంశీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను దొరసాని తర్వాత ఫస్ట్ సైన్ చేసిన సినిమా రంగమార్గంగా సో థ్యాంక్ యూ సార్ నన్ను ఇంత నమ్మి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు అండ్ మా టీంకి అలి గారికి రాహుల్కి అనసూయ గారికి ఆదర్శ్ గారికి రమ్య గారికి ప్రకాష్ గారికి బ్రహ్మానందం గారికి రాజ్ ఇలయరాజా గారు మొత్తం మా టీం అందరికీ ఒక చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ జర్నీ సో ఇన్నేళ్ళు వీళ్ళతో టచ్లో ఉండడం ఈ సినిమా చేయడం ఇవాళ ఈ సినిమాకి ఇంత మంచి అప్రిసియేషన్ రావడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ టు ద మీడియా అండ్ టు ద ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకుని నేను నటించిన సినిమాలో నేను ఎంత డెడికేటెడ్గా ప్రమోట్ చేస్తానో అంత డెడికేటెడ్గా మీడియా అండ్ ద ఆడియన్స్ ఈ సినిమా గురించి వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు సో చాలా 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 థ్యాంక్స్ మీ అందరికీ ఈ సినిమా ఇంత నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇట్స్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇన్ ద థియేటర్ సో తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి ఇట్ ఎనిబరి హ్యాస్ ఎ వాచ్ వంశీ గారితో వర్క్ చేయడం అదే ఆయన అన్నట్టు అండ్ అలీ గారు అన్నట్టు టెస్ట్ మ్యాచ్ లాగే అండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం యాక్ట్ చేయగలిగితే ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ స్టార్ట్స్ ఈజీ అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అండ్ కానీ నేను సినిమా సైన్ చేసినప్పుడు చాలామంది చాలా భయపెట్టారు నన్ను ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు ఆయన అలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తిట్టేస్తారు బాగా చేయకపోతే అది ఇది అని అసలు మామూలుగా భయపెట్టలేదు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ సెకండ్ డే ఆఫ్ షూట్ అనుకుంటా ఇలా కూర్చుని ఉంటే పక్కన వచ్చి కూర్చుని ఇంకేంటి ఏం జరుగుతుంది లైఫ్లో ఏం చేసినా చెయ్యి ఈ లవ్ గివ్ చేయకు అని సార్ ఇదేంటి సార్ ఇంత అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ మాట్లాడుతున్నారు అనిపించింది ఐ థింక్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇస్ బీన్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అండ్ అది చాలా చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకంటే ఇది నా రెండో సినిమా కృష్ణవంశీ గారి లాంటి ఒక అంత సీనియర్ డైరెక్టర్ ఇంత సక్సెస్ చూసిన కృష్ణవంశీ గారు అసలు మా మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు మా ఒపీనియన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ చాలా టీమ్స్ చాలా మందిని చూశాను ఒక అహంతో వినరు మన మైండ్లో ఏముంది అన్నది కానీ వంశీ గారు అలా కాదు నేను అన్నట్టు ఒక ఒక ఫ్రెండ్ లాగానే ట్రీట్ చేశారు మా అందరిని సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇవాళ బంగారం అన్న క్యారెక్టర్కి అంత పేరు వచ్చిందంటే అది కేవలం మీ వల్లే సో ఫుల్ క్రెడిట్ టు యూ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను నేను తర్వాత వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరితో కూడా అంటూ ఉండేదాన్ని యువర్ ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ బట్ ఈజ్ మై గురు అని దట్ ఈజ్ దట్ అంతే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రమ్య మ్యామ్ గురించి కీపింగ్ అసైడ్ వర్కింగ్ విత్ హర్ సంథింగ్ దట్ మేడ్ మీ నన్ను చాలా చాలా ఎమోషనల్గా చేసింది ఏంటంటే మ్యామ్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చాలా 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 బాగా మాట్లాడుతున్నారు నా గురించి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ రంగమార్ తాండాలో ఒకరోజు నాకు ఒక వీడియో కాల్ వచ్చింది వంశీ గారి దగ్గర నుంచి రమ్య మ్యామ్ దగ్గర నుంచి జస్ట్ టు టెల్ మీ దట్ ఐమ్ అ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ నేను మీకు అర్థమవుతుందో లేదో బట్ లైక్ మనం స్టార్టింగ్ ఇయర్స్లో చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి మన వల్ల అవుతుందా అవ్వదా ఈ ప్రొఫెషన్లో యూనో మనకు ఆ టాలెంట్ ఉందా లేదా మన వల్ల నిలబడగలుగుతామా అని ఎప్పుడు ఒక ఒక ఫ్యూర్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఈ యూనో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ వంశీ గారు అండ్ రమ్య గారు అంత ఒక సపోర్ట్ అండ్ అంత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు నాకు అండ్ వర్కింగ్ విత్ రమ్య మ్యామ్ ప్రకాష్ గారు అండ్ బ్రహ్మానందం గారు ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎందుకంటే ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఆయన ఆయన చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు మా రైటర్ గారు వాళ్ళు ఎలాగా వర్క్ చేస్తారని కానీ వాళ్ళలో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా మా మా ఎవరికి అయ్యో వీళ్ళ ముందు మాట్లాడచ్చో లేదో లేదా యూనో మనం ఫ్రీగా ఉండొచ్చో లేదో అసలు ఇబ్బందికరంగా మాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ ప్రకాష్ గారు అయితే ప్రతి లంచ్ బ్రేక్కి వాళ్ళు ఆయన ఇంట్లో నుంచి తెచ్చిన లంచే మా అందరికీ ఇచ్చేవారు సో యూనో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బ్రహ్మానందం గారు నాకు నాకు చిన్న వయసులోంచి తెలుసు సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం 
ఎప్పుడు కూడా ఒక కాంబినేషన్ సీన్ ఉంటే ఆయనకి నేను ఆయన పక్క పక్క నుంచి ఉంటాం లేదా ఆయనకి నాకు కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్స్ అంత క్లోజ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సో హీఈస్ లైక్ ఇలా సీరియస్గా చూస్తూ ఉంటారు సీరియస్గా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఏదో ఒకటి జోక్ చేస్తూ ఉంటారు హీల్ కీప్ మనం చాలా సీరియస్గా మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ సీన్ సూపర్గా చేయాలని ఎంత ఈ నవ్విస్తూనే ఉంటారు సో ఇట్స్ రియల్లీ బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంకొకసారి ఎందుకు సార్ బ్రహ్మానందం గారు ఆయన కూడా ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ నాతో టచ్లోనే ఉన్నారు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాము చాలా 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 రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇవాళ ఆడియన్స్కి కూడా సినిమా అంతే నచ్చుతుంది అన్నది ఇస్ వెరీ 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 హార్ట్ వార్మింగ్ సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇళయరాజా గారు మొన్న ఇళయరాజా గారి కాన్సర్ట్కి వెళ్తే చాలా రీసెంట్ కానీ నేను ఎక్కువగా ఆయన పాటలు వినడం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇళయరాజా గారు ఎంత ఒక బ్రిలియంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నది సో నేను వెళ్ళి కాన్సర్ట్లో కూర్చుని ఐ హ్యాడ్ టు గో టు అ వెడ్డింగ్ సో బయలుదేరుదాం బయలుదేరుదాం అనుకునేటప్పుడు సడన్గా ఒక పాట పాడడం స్టార్ట్ చేశారు ఐ రియలైజ్ ఇట్ వాస్ మై సాంగ్ ఫ్రమ్ బంగ మాట్లాడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనండి హౌ సరియల్ ఇట్ ఫెల్ట్ ఐ హ్యాడ్ టియర్స్ ఇన్ మై ఐస్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సంబడీ హూ డిడ్ వన్ ఫిల్మ్ నేను ఒక్క సినిమా చేశాక నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రావడం ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఐ హోప్ ఐ డింగ్ మిస్ టాకింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాన్నగారు ఇంకా చూడలేదు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఆయనకు సినిమా చూపించాలి ఎందుకంటే మీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు నుంచి ఊర్లో లేవు నిన్నే వచ్చాను బట్ అమ్మ చూశారు అండ్ అమ్మ మాట్లాడారు కూడా సినిమా గురించి అమ్మ అక్క ఇద్దరు చూశారు చాలా అంటే అమ్మకి సినిమా చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే మొన్న ప్రమేయర్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా శివ సేమ్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న గుర్తొచ్చారని ఐ థింక్ మన అందరికీ ఉండే ఒక ఎమోషన్ అది వాట్ ఎస్పెషలీ వాట్ మై క్యారెక్టర్ హ్యాస్ విత్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ రమ్య కృష్ణ గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా అమ్మ మీద కూడా నేను అరుచుంటాను అలా దీంట్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సో చెప్పు అంటే ఎందుకు చెప్తాను బట్ నిజంగా సినిమా చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇంకా పైన అమ్మా నాన్నతో సరిగ్గా మాట్లాడాలి బాగా మాట్లాడాలని మీరు గుర్తు చేశారు ఆ సీన్ ఏదైతే ఉందో అమ్మ నాన్నతో ఆర్గ్యూ చేసే సీన్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ టేక్ సో సమ్టైమ్స్ మనకి నిజంగానే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఎక్కడో ఒక చోట బ్రేక్ అయ్యి వీ స్టార్ట్ క్రైమ్ ఇంకా ఇట్స్ నో లాంగర్ క్లిజరీన్ ఆర్ యాక్టింగ్ సో ఆ సీన్లో ఆ సీన్ రెండు టేక్స్ ఎన్నో చేసాం రెండు మూడో టేక్స్ చేసాం త్రీ టేక్స్ ఐ క్రైట్ ఫర్ రియల్ ఎందుకంటే బికాస్ దర్ ఎమోషన్ ఎందుకంటే అది చాలా 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 రిలేటబుల్ ఎమోషన్ నాకు సో ప్రతిసారి అమ్మ నేర్చినప్పుడు కానీ నాన్న నేర్చినప్పుడు కానీ ఇట్ యూస్ టు కమ్ వెరీ న్యాచురలీ టు మీ సో మై మామ్ అండ్ డాడ్ రియల్లీ మై మామ్ రియలీ లవ్ ద ఫిల్మ్ ఐ షో ఇట్ టు మై డాడ్ సో